mañana nos vamos a lo que es el ex centro clandestino en la ESMA, el predio ahí en Libertadora 8100, epicentro hoy de algunos de los actos de conmemoración del día del 24 de marzo. Está trabajando nuestro móvil Juli Rofo. Buen día, Juli. Hola, buen día, María. Te voy a corregir porque estamos en el Parque de la Memoria hoy. Ah, estamos bien. En el Parque de la Memoria, que es muy cerca de lo que era el centro clandestino de detención de la ESMA. Desde acá se ven los pabellones de, de Teoría Universitaria. Estamos acá en el Parque de la Memoria, que es donde está emplazado el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Estas placas que no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver, están eh, eh, estampados, digamos, eh, calados en piedra los nombres de eh, desaparecidos y de eh, asesinados por el Estado entre 1969 y eh, 1983. Es decir, un poco más allá de lo que fue la última dictadura militar. Y estamos acá porque este es uno de los lugares en los que hoy se va a llevar a cabo la actividad eh, que reemplaza la gran marcha que convocan todos los años los organismos principales de derechos humanos y que este año otra vez no se hace por la pandemia. El año pasado, no sé si se acuerdan, colgamos los pañuelos blancos de los balcones, esa fue la, la convocatoria, recién empezaba el asco y este año la idea es plantar árboles. Entonces acá en el Parque de la Memoria se van a justamente a plantar eh, algunos árboles, puede venir quien quiera con su maceta, hacer una plantación, va a haber una orientación en el parque a partir de las 11 de la mañana, que es cuando abre el público, para que les indiquen en qué lugar van a quedar emplazados esos árboles que pretenden, eh, bueno, dejar una marca que perdure, ¿no? La idea de los organismos de derechos humanos, esto lo está convocando abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora... Eh, hijos, entre otras organizaciones, la idea es plantar 30.000 árboles en todo el país, va a haber plantaciones acá, justamente en lo que era la ESMA, en parques nacionales, en distintos, en escuelas, en distintos eh, centros clandestinos de detención de lo que fue la última dictadura, así que este es uno de los lugares donde hoy se va a hacer esta actividad que pretende hacer memoria sin que haya una, un encuentro demasiado masivo, aunque igual Recién lo contaban en el informe de tránsito, hoy hay marcha, hay una marcha que convocan los, eh, los partidos de izquierda y también el encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde las 3 de la tarde, eh, desde Congreso hasta Plaza de Mayo por los 45 años del golpe militar. Claro. Este parque es un parque que está como atrás de los carritos La Costanera, ¿no? Como si fuera antes de llegar a Ciudad Universitaria. Yo no lo conocía, lo conocí hace pocas semanas que anduve y llegué en bicicleta. Hasta ahí no es un lugar al que se pueda acceder mucho a transporte público, eh, eh, pero vi muchas familias este, a la hora que abre. Abre a las 11 de la mañana, pues normalmente está cerrado, ¿no? Va, normalmente, digo, de noche cierra. Sí, abre a las 11 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde. Como vos decís, es un lugar al que acceder en eh, transporte público no es tan fácil. Suele venir bastante gente con, con su bicicleta. Es un lugar que además da al río, mucha gente viene como a tomar su mate y demás. Tiene varias, eh, digamos, varias esculturas, varias obras de arte que tienen que ver con, con este ejercicio de la memoria. Para mí una de las más impactantes es una escultura de Claudia Fontes, que es una escultura que está emplazada en el Río de la Plata. Es la figura de un, eh, de un nene de 14 años, Pablo Míguez, que eh, es uno de los desaparecidos de la última dictadura militar y, y está armada de forma tal que si el río sube, esa figura va desapareciendo. Ah, y recordemos que acá digamos el, el río era el destino de claro. los vuelos de la muerte que salían eh, so, sobre todo de ESMA y de Aeroparque y eh, justamente con esto tiene que ver esta escultura que está en Plaza y que es muy impresionante ver si vienen al parque hoy o cuando sea les recomiendo que lo hagan, está en el río y ahora mismo también hay una ah, muestra mira, claro, sí, está bien lo que me apunta Juli, ¿no? bueno, porque la Armada, que era la que la fuerza la, la, digamos, la fuerza Armada que tenía a su cargo el centro clandestino de la ESMA uh -huh. se desprendía de los cadáveres de los desaparecidos arrojándolos al río de la Plata de hecho, bueno, han encontrado según fechas, según cómo eran las sudestadas y demás, eh, algunos digamos, eh, aparecían en las orillas en Uruguay y otros en nuestra costa. El equipo de Antropología Forense ha hecho mucho trabajo tratando de identificar y de encontrar esos cuerpos. Exactamente, y además, bueno, era una forma, eh, por un lado, recontra cínica y a la vez bastante expeditiva de deshacerse de esos cuerpos que eran desaparecidos en los, uh -huh. en los centros clandestinos. Y otra, otra muestra que se puede ver y que es importante por ahí nombrarlo, porque es una muestra que se hizo en el 98 en el Centro Cultural Recoleta y que ahora mismo está acá, eh, se llama Identidad, y es un juego de espejos entre las fotos de los desaparecidos y, y la imagen de la, del propio espectador. 
y tiene que ver con identificarse con esas personas y sobre todo con una búsqueda que en este momento las abuelas de Plaza de Mayo sostienen, buscan a 300 nietos todavía. Entonces, la convocatoria también tiene que ver con, bueno, buscarse un poco en esta historia, ¿no? Oh, mirá. Así que el Parque de la Memoria, si no lo conocen todavía, vayan, eh, vale la pena el recorrido. Además, como decís, Juli, es un lugar muy al, al, al río, muy abierto al río. Hay alguna controversia que a mí me parece que, que es interesante respecto a esta decisión que marcabas antes de poner tener víctimas de, digamos, de, 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 de situaciones que no son todas iguales, digamos, porque se supone que el terrorismo de Estado arranca en el 76 o quizás un poquito antes con la con la triple A, digamos, cuando es el propio Estado el que toma el camino de la ilegalidad, ¿no? Para combatir en ese momento originalmente a las guerrillas, pero está también, por ejemplo, Fernando Valmedina caído en un enfrentamiento en Urlingham, en, en William Morris, el fundador de Montoneros, que había en el 70 asesina, secuestrado y asesinado a Aramburu, había estado prófugo mucho tiempo, se encuentra lo que era la cúpula de montoneros en un bar en Urlingham, que sospechan y cuando va la policía a pedirle el documento, bueno, sacan las armas, se arma un enfrentamiento y ahí caen dos de los fundadores montoneros que están también en esa lista, digamos, eh, caídos en enfrentamientos con la fuerza de seguridad. Eh, hay toda una polémica alrededor de por qué se hizo esta inclusión y el tipo de recorte que se hizo, ¿no? Eh, de, de, de arrancar mucho antes del 76 con la lista de las víctimas. Sí, bueno, eh, digamos, uno en los últimos años la controversia sobre, ya lo hablabas vos antes, sobre el número de desaparecidos y sobre las inclusiones está, eh, está presente, pero digamos, me parece que lo que se intentó acá, es verdad que es controversial en este punto en el que decís, pero lo que se intentó es simbolizar, porque además vos venís y es tan enorme la lista sí. de nombres que realmente te das cuenta de lo sistemático que, que sí, era... Sí. Eh, este, esta, esta desaparición y este asesinato por parte del Estado, digamos, ¿no? Es, es gigante. Es gigante, es muy impactante. Así que es bueno. Muy impresionante. Es eh, súper interesante. Juli Rofo, entonces, del Parque de la Memoria, si no han ido todavía, les recomendamos. Es un lugar para ir y llevar también a los hijos y por ahí contarles un poco de nuestra historia eh, a través de lo que va contando el parque. Gracias, Juli. Un beso. Un beso. Eh, bueno, y también Irene, eh, cuenta eh, una colega periodista, Victoria Ginsberg, hoy una cosa muy inquietante en Página 2, ella es hija de desaparecidos, y cuenta que hay troles que en Twitter han asumido identidades de desaparecidos. Ella, su mamá, eh, se llama Irene Brustein Bonaparte de Ginsberg, desaparecida, ya ni siquiera saben qué circunstancias puntualmente desapareció su mamá, y hay un troll que toma el nombre de la madre. Y la foto. Y la foto. Hay que ser perverso, ¿no?, para hacer una cosa así. Cinco minutos para las nueve de la mañana. Si vos sos de los que buscan los mejores planes, tengo el mejor plan para vos. Este mes suscríbete al nuevo Peugeot 208 con el plan...